హాయ్ ఎవ్రీ వన్ టుడే అప్లికేషన్ లేయర్ గురించి చూద్దాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రజెంటేషన్ లేయర్ చూసాం ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ లేయర్ సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ లేయర్ ఇన్ ఓఎస్ఏ అంటే ఇంకా ఫైనల్గా మనం ఏదైతే ప్రజెంటేషన్ లేయర్ నుంచి అప్లికేషన్ లేయర్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యూజర్కి పాస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఫస్ట్ నేను డయాగ్రామ్లో చెప్తున్నాను యూజర్కి పాస్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్గా మనం చేసేదే అప్లికేషన్ లేయర్ ఈ అప్లికేషన్ లేయర్లో సమ్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాని యూజర్కి పాస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ టు యూజర్ లేదు ప్రజెంటేషన్ లేయర్కి యూజర్ నుంచి మనం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ లేయర్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ని కంటైన్ చేస్తుంది సో అందులో మనకి కొన్ని మెయిల్ ప్రోటోకాల్స్ అయి ఉండొచ్చు కొన్ని డేటా ప్రోటోకాల్స్ అయి ఉండొచ్చు సో అలా ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో జీరో ఎక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో జీరో ఏంటంటే మెయిల్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్స్ ఈ ప్రోటోకాల్స్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్గా యూజర్కి డేటాని సెండ్ చేస్తాం సో దిస్ లేయర్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఏదైతే యూజర్కి అవసరమో అలాంటి ప్రోటోకాల్స్నే మనం ఈ అప్లికేషన్ లేయర్లో ఉంటాయి అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ HTTP, Hypertext Transfer Protocol. ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సో ఈ హెచ్డిటిపి మీరు ఎక్కువగా రెగ్యులర్గా ఎక్కడ చూస్తారు మీరు ఏదైనా వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ క్రోమ్ ఆర్ మొజిల్లా ఏదైనా ఓపెన్ చేశారు మీరు ఒక పేజ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఆ వెబ్ పేజ్ మనకి సర్వర్ నుంచి గెట్ చేసి తీసుకొచ్చి మన సిస్టంలో వ్యూ చేయడానికి హెచ్డిటిపి అని ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వచ్చేస్తుంది మీరు ఇక్కడ పాత్లో యూఆర్ఎల్లో డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని ఎంటర్ చేస్తారు కానీ వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది వెబ్ పేజ్ వచ్చేటప్పుడు హెచ్డిటిపి కాల్ అండ్ బ్యాక్ స్లాష్ స్లాష్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి వస్తుంది సో అంటే దిస్ ప్రోటోకాల్ గివ్స్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ యువర్ రిక్వెస్ట్ సో మీ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే రిజల్ట్ ఉందో దాన్ని సర్వర్ నుంచి తీసుకొచ్చి మీకు షో చేయటమే హెచ్డిటిపి యొక్క మెయిన్ వర్క్ ఇలా ఏంటంటే అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి కొన్ని మెయిల్ ప్రోటోకాల్స్ డేటా ప్రోటోకాల్స్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్స్ ఇలా సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ లేయర్లోనే వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా నెట్వర్క్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇష్యూస్ రాకుండా పర్ఫెక్ట్గా చేయటంలో అప్లికేషన్ లేయర్లో మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ నెట్వర్క్ సర్వీసెస్ టు ది ఎండ్ యూజర్ ఎండ్ యూజర్ నథింగ్ బట్ యూజర్ సో ఆ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా రీచ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ లేయర్ ఇది కూడా సేమ్ సెషన్ లేయర్ లాగానే మనకి ఇందులో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే సింపుల్గా మనం ఏదైతే ప్రోటోకాల్స్ తీసుకుంటున్నామో అవే ఇందులో ఉన్న ఫంక్షన్స్ దట్ ఈస్ ఎఫ్టిఏఎం అని చెప్పి మనం డయాగ్రామ్లో నోట్ చేసుకున్నాం ఎఫ్టిఏఎం మీన్స్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్టిఏఎం సో ఇది అప్లికేషన్ లేయర్లో యూజర్ని అలో చేస్తుంది ఎందుకు అలో చేస్తుంది అంటే మనం ఒక ఫైల్ పాస్ చేసాం ఆ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి దానికంటూ ఒక పర్మిషన్ రావాలి అలాంటి అలో అనేది ఎవరు చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఎఫ్టిఏఎం అనే ప్రోటోకాల్ అలో చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే రిమోట్ కంప్యూటర్ నుంచి మనం డేటాను రిక్వెస్ట్ చేసామో అది రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్యూటర్ అనేది రిమోట్ కంప్యూటర్తో మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో అలాంటి ఫైల్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్స్ గివింగ్ సమ్ పర్మిషన్ నెక్స్ట్ మెయిల్ సర్వీసెస్ ఇందాక నేను చెప్పాను ప్రోటోకాల్స్ ఎక్స్ పాయింట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసాం అలాంటి మెయిల్ సర్వీస్ ప్రోటోకాల్స్ కూడా అప్లికేషన్ లేయర్లో ఉంటాయి అవి కూడా మనకి ఇమెయిల్ చేయడానికి ఫార్వర్డ్ చేయడానికి స్టోరేజ్ చేయడానికి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి ఎటువంటి యూజర్ కమ్యూనికేషన్ అయినా కూడా మనకి అప్లికేషన్ లేయర్తోనే పాసిబుల్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ అబౌట్ అప్లికేషన్ లేయర్ సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ లేయర్ ఇన్ ఓఎస్ఏ మోడల్ థ్యాంక్ య